aussi lumineuses et séduisantes soient les grandes machines qui ont fait la gloire de ce rat, une baignade à Anières, un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte ou encore les poseuses, son art réside tout entier dans ses crayonnés, qui sont peut-être ce qui se fit de mieux dans le genre, et dans ce qu'il appelait ses croquetons, esquisses rapides réalisées à l'huile sur le motif, dans le but de définir les grandes lignes de ses toiles à venir. La vie foisonne littéralement, la lumière y est aussi intense que dans les toiles de ces impressionnistes dont il souhaitait faire évoluer l'art, et le peintre s'y révèle comme nulle part ailleurs. Contrairement à une idée reçue, Georges Seurat n'était pas un théoricien de la peinture, et s'il crut nécessaire de codifier ses principes, quelques mois avant sa mort brutale, c'est sans doute parce qu'il se désolait de l'orientation prise par les artistes qui avaient pourtant fait de lui leur dieu. Pour le reste, et pour appuyer ma démonstration, nous allons visionner ces toiles les plus fameuses en les accompagnant des esquisses qui les ont précédées. Ainsi une baignade à Anières, unanimement considérée comme le manifeste pictural du pointillisme et l'élément déclencheur du divisionnisme, a-t-elle été précédée d'une multitude d'études crayonnées ou peintes Le critique Félix Fénéon, qui regroupa les deux mouvements sous le terme néo-impressionnisme, acheta la toile peu après le décès du peintre. Même chose pour un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte, dont on peut dire qu'il est une douzaine de tableaux à lui seul. Chacun de ces douze morceaux nécessita un nombre imposant d'études préalables dont certains esprits chagrins vous diront sans hésiter qu'elles sont supérieures au tableau final. Sans aller jusque-là, car c'est un morceau de bravoure, on peut se régaler de ces esquisses esquisses. Pareil pour les poseuses, tableau dans lequel on voit d'ailleurs au mur un morceau de la grande jatte. Les critiques jugeant sa technique trop froide pour pouvoir un jour restituer la vie, Sera avait pensé qu'en travaillant la chair, il leur prouverait le contraire. Au risque de me répéter, je dirais qu'en plus d'être peu concluante, cette démonstration n'était pas nécessaire, ses dessins étant un éloquent condensé de vie. Même chose encore pour la parade de cirque, le moins connu sans doute parmi ses tableaux majeurs, peut-être parce que son encadrement renforce son aspect résolument décoratif et que ses personnages figés rappellent plus vite Chavanne. Quoi qu'il en soit, les nombreux crayonnés préparatoires, avec leur sorte de brume irréelle nimbée de soleil, échappent à la mélancolie paradoxale du tableau final. Même chose toujours pour le chahut, au ton nettement plus enjoué et aux postures moins figées, où l'on aura reconnu cette danse qu'on appelait au départ le chahut cancan, que Degas et surtout Toulouse-Lautrec ont tant représenté. Au moment où sera s'y attelle, les choses ont déjà bien changé, puisque ces dames portent des culottes fermées, contrairement au début où elles étaient fendues. Même chose enfin pour le cirque, où le peintre fit taire toutes les critiques ou presque, avec une gestion du mouvement qui évoque vaguement le gréco et n'a pas pris une ride. Pour la première et malheureusement la dernière fois, sera attribué à la courbe une fonction constructive primordiale qui donne au tableau une dynamique et une profondeur inégalées. C'est la peinture qui s'approche le plus de ses dessins. Voilà, Georges Seurat est mort brutalement à 31 ans, mais peu de peintres peuvent revendiquer comme lui cinq ou six toiles devenues des icônes de la peinture post-impressionniste. Pourtant, je les échangerai toutes sans hésiter contre un seul de ses dessins, à la puissance évocatrice incomparable. Réalisé au crayon compté sur papier vergé, il se joue de la lumière et du clair-obscur par la grâce de mouches noires plus ou moins serrées, nous transportant gaiement dans un monde de rêve et de poésie. Son compère Signac en dira que ses dessins de peintre étaient plus colorés que nombre de peintures.